హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు బాలకృష్ణ మీరు చూస్తుంది బాలకృష్ణ తెలియ టెక్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు చెప్పబోయే విషయం ఏంటంటే నవ్వే డేస్లో చాలామంది మొబైల్స్ ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చిన ఫాస్ట్ ఛార్జెస్ వలన కానీ లేదంటే ఇంతకుముందు ఉన్న స్లో ఛార్జెస్ వల్ల కానీ మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్లో అవ్వాల్సిన ఛార్జింగ్ వన్ వన్ అవర్లో అవుతుంది అలాగే వన్ అవర్లో అవ్వాల్సిన ఛార్జింగ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో ఛార్జింగ్ అవుతూ ఉంటాయి మొబైల్స్ నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఒక సిక్స్ ఈజీ ట్రిక్స్ మీరు ఫాలో చేసినట్టయితే మ్యాక్సిమం మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు మీ మొబైల్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఛార్జింగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇవి నేను ఆల్రెడీ నేను ట్రై చేసి నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను ఇంకెన్ని కాలుష్యం ఫ్రెండ్స్ అవి ఏంటో చూసేద్దాం పదండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఈజీ ట్రిక్స్ చెప్పబోయే ముందు నేను ఆల్రెడీ బ్యాటరీ లైఫ్ టిప్స్ గురించి కానీ లేదంటే బ్యాటరీ ఎందుకు హీట్ అవుతుంది అటువంటి అన్ని రెండు మూడు వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియోస్ నేను లింక్లో ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో లేదంటే మీకు పైన ఐ కార్డ్లో కూడా చూడొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ట్రిక్ గురించి చెప్పాలంటే మీరు ఫస్ట్గా చాలామంది మొబైల్స్లో యూఎస్బి కాన్ఫిగరేషన్లో మ్యాక్సిమం యూఎస్బి వచ్చి ఛార్జింగ్లో ఉండదు మ్యాక్సిమం ఎంటిపి అంటే మీడియా ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఆప్షన్లో ఓకే ఓకే చేయబడి ఉంటుంది దీన్ని మీరు ఓన్లీ ఛార్జింగ్లో పెట్టుకుంటే మ్యాక్సిమం ఛార్జింగ్ కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది అది ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అబౌట్ ఫోన్ అండ్ లాస్ట్లో ఉంటుంది కదా అబౌట్ ఫోన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు కిందికి ఎలా వెళ్ళినట్టయితే బిల్డ్ నెంబర్ అని ఉంటుంది కదా ఈ బిల్డ్ నెంబర్ని రెండు సార్లు లేదంటే మూడు సార్లు క్లిక్ చేసినట్టయితే మీ డెవలపర్ ఆప్షన్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఈ డెవలప్ ప్రాఫెషన్ మీరు చూడాలంటే మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్కి వచ్చి అబౌట్ ఫోన్ పైన డెవలపర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసినట్టయితే పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత పైన డెవలపర్ ఆప్షన్ని ఆన్ చేయాలి ఆన్ చేసి మీరు కొంచెం కిందికి అలా వచ్చినట్టయితే యూఎస్బి కాన్ఫిగరేషన్ అనేసి వస్తుంది యూఎస్బి కాన్ఫిగరేషన్ మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ ఛార్జింగ్ వస్తుంది తర్వాత ఎంటిపి అంటే మీడియా ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అని వస్తుంది అలాగే ఇంకొక రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి అంటే మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ఫోన్స్లో ఎంటిపిలోనే మాత్రమే క్లిక్ చేయబడి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆ క్లిక్ అనేది మీరు ఓన్లీ ఛార్జింగ్లో పెట్టినట్టయితే మ్యాక్సిమం మీ ఫోన్ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ రెండో ట్రిక్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే అదేంటంటే బ్యాటరీ సేవింగ్ మోడ్ మీరు ఈ సేవింగ్ మోడ్ని చాలామంది చూసే ఉంటారు దీన్ని మీ ఫోన్ సెట్టింగ్స్లో బ్యాటరీ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా ఈ బ్యాటరీ ఆప్షన్ అనేది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బ్యాటరీ సేవింగ్ మోడ్ అనేసి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ సేవింగ్ మోడ్ని మీరు ఆన్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుందంటే మీ ఫోన్ సేవింగ్ మోడ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత కొంత ఓల్టేజ్ని అనేది స్టెబిలిటీగా అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా పంపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత దీనివల్ల మీరు ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు యాప్స్ అవ్వచ్చు లేదని డిస్ప్లే అవ్వచ్చు కొంతవరకు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వరకు కావాల్సింది ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ వరకు కొంత తక్కువ అవుతుంది దీనివల్ల మీ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు కూడా ఓల్టేజ్ డ్రాప్ అవ్వకుండా కొంచెం ఫాస్ట్గా ఛార్జింగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మూడో ట్రిక్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మీరు ఫోన్ బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ చేసేటప్పుడు చాలామంది కూడా ఒరిజినల్ ఛార్జెస్ అనేవి క్యారీ చేయరు మ్యాక్సిమం అంటే కొన్న తర్వాత ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి పోవడం దీనివల్ల ఏంటంటే దానివల్ల ఓల్టేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి అలాగైనా ఛార్జెస్ యాంపియర్స్ క్యారీ చేయడం అవుట్పుట్ అవ్వడం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్లో మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు ఒరిజినల్ ఛార్జెస్ వలన ఛార్జింగ్ పెడితేనే మీ ఫోన్ బ్యాటరీ ఫాస్ట్గా ఛార్జ్ అవుతుంది అలాగే లైఫ్ కూడా బ్యాటరీ లైఫ్ సేవ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఒరిజినల్ ఛార్జెస్ లేకపోతే మీరు ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ ట్రా ఛార్జెస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఒరిజినల్ ఛార్జర్కు ఉన్న ఓల్టేజ్ తర్వాత అవుట్పుట్ యాంపియర్స్ ఎంత అవన్నీ కూడా ఆ ఛార్జర్లు ఒరిజినల్ ఛార్జర్ ఎలా ఉన్నాయో ఈ థర్డ్ పార్టీ ఛార్జెస్ మనం తీసుకునేటప్పుడు లేదంటే పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు కూడా దీనికి కూడా సేమ్ అవే ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ఛార్జర్లో ఏ విధంగా ఉందో థర్డ్ పార్టీ ఛార్జెస్ కూడా అదే విధంగా ఉన్నట్టు చూసుకొని మీరు పర్చేజ్ చేసి యూజ్ చేసినట్టయితే చాలా మంచిది ఈ విధంగా కూడా ఒరిజినల్ ఛార్జెస్ ఇటువంటి క్యారీ చేయడం వల్ల కూడా బ్యాటరీ సేవ్ కూడా బాగానే అవుతుంది ఛార్జింగ్ కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నాలుగో ట్రిక్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మీరు మీ మొబై
అది ఛార్జర్తో వచ్చిన కేబుల్ అవ్వచ్చు లేదంటే మన దగ్గర ఆ ఆ కేబుల్ అవైలబుల్ లేకపోతే ఎవరి దగ్గర అయినా ఉంటే వేరే చెక్ కేబుల్ తీసుకొని మనం మళ్ళీ ఫోన్ పెట్టి ఛార్జింగ్ పెడుతూ ఉంటాం బట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క కేబుల్ ఒక్కొక్క వోల్టేజ్ క్యారీ చేసేటట్టు తయారు చేయబడి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ పక్కగా మీరు ఆలోచించుకోవాలి మీకు ఒరిజినల్గా వచ్చిన యూఎస్ కేబుల్కి మీరు బయట వేరే మొబైల్ తీసిన కేబుల్కి చాలా డిఫరెన్స్గా వోల్టేజ్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది క్యారీ అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఎంతెంత ఈ కేబుల్స్లో ఎంతెంత పాస్ అవుతుంది ఎంతెంత క్యారీ చేస్తుంది ఇది నిజమా కాదా మీరు తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఈ అప్లికేషన్స్ అంటే మన ప్లే స్టోర్లో చాలా యాప్యర్స్ తాలూకా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ యాప్స్ ఈ అప్లికేషన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు చూసుకున్నట్టయితే మీకే ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఈ కేబుల్స్ అనేది మీరు అవుట్పుట్ ఎంత మీ మొబైల్కి ఎంత అవుట్పుట్ అవైలబుల్గా ఉంటుందో ఆ కేబుల్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటే మోర్ దెన్ బెటర్ అదేవిధంగా పక్కగా యూజ్ చేసినట్టే మీ ఫోన్ కూడా హ్యాపీగా కొంచెం ఛార్జింగ్ ఫాస్ట్గా అవుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఐదో ట్రిక్ ఏంటంటే మొబైల్ పౌచెస్ కానీ లేదంటే కేసెస్ కానీ బ్యాక్ కవర్స్ కానీ ఇవి మీరు మ్యాక్సిమం మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో నైంటీ నైన్ మెంబర్స్ యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం ఇవి యూజ్ చేయడం వల్ల తప్పేం లేదు బట్ మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు ఇవి యూజ్ చేయడం వల్ల ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు కొంత హీట్ జనరేట్ అవుతుంది అది మీకు కూడా తెలుసు అది నార్మల్గా చాలా మొబైల్స్లో కూడా హీట్ జనరేట్ అవుతుంది ఈ హీట్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటి అవుతుందంటే మొబైల్ పౌచెస్ ఉండి హీట్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల హీట్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఆ హీట్ బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉండదు హీట్ జనరేట్ అయిన తర్వాత అక్కడే అలాగ ఉండిపోతుంది అలాగ ఉండటం వలన ఏంటవుతుందంటే మీ బ్యాటరీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించబడుతుంది చూపిస్తే ఏంటవుతుంది బ్యాటరీ ఉన్న సెల్స్ బాగా ఇన్ ఇన్ఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి ఇన్ఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత చాలా సెల్స్ వేగంగా ఖర్చు చేయబడానికి లేదంటే దాని యొక్క సెల్స్ పవర్ తగ్గడానికి కూడా అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీరు మ్యాక్సిమం ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు ఆ బ్యాక్ కవర్స్ కానీ లేదా కేసెస్ కానీ తీసేసి మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టినట్టయితే కొంచెం వేగంగా ఛార్జింగ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆరో ట్రిక్ విషయానికి వస్తే ఇది చాలామందికి తెలిసి ఉంటుంది ఇది మోర్ దెన్ బెటర్ ఈ విధంగా చేయడం అదే సింపుల్గా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి మీరు ఛార్జింగ్ పెట్టినట్టు అయితే చాలా బెటర్ ఇది కొంచెం చాలా ఫాస్ట్గా కూడా ఫోన్ ఛార్జింగ్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఒకవేళ ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడానికి అవకాశం లేకపోతే ఇంకొక విషయం కూడా చేయొచ్చు అదే మీరు ఎయిర్ప్లైన్ మోడ్ ఎయిర్ప్లైన్ మోడ్లో పెట్టిన తర్వాత ఏంటంటే ఏ అప్లికేషన్స్ అంటూ వర్క్ అవ్వవు ఏది నార్మల్గా మన యాప్స్ అంటే ఫొటోస్ వీడియోస్ తప్ప ఇంకేవి కూడా రన్నింగ్ లావు అలాగే మన మొబైల్ నెట్వర్క్స్ కూడా బంద్ అయిపోతాయి వైఫై బ్లూటూత్ ఏది కూడా పని చేయదు దీనివల్ల సో ఏంటంటే మీరు ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టేప్పుడు అయితే స్విచ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఎయిర్ప్లైన్ మోడ్లో పెట్టచ్చు దీనివల్ల కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గా ఫోన్ ఛార్జింగ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది నేను ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టేటప్పుడు ఈ ట్రిక్స్ నేను యూజ్ చేసి ఛార్జింగ్ చేస్తున్నాను ఫోన్స్ మీరు కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేసి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని మీరు కామెంట్స్ లెక్షన్లో మీరు పంపించవచ్చు కరెక్టా కాదా అనేసి ఒక ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ద్వారా ఫోన్ ఛార్జింగ్ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేసి నేను తెలుసుకున్నారనుకుంటున్నాను ఈ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి మీ కామెంట్స్ మాత్రం పంపించడం మర్చిపోకండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్ సీయూ